வணக்கம் மக்களை எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பராக இருக்கேன் நீங்கள் எல்லாம் வேறு லெவலாக இருப்பீங்கன்னு தெரியும் இப்போ நம்ம ஈரானில் இருக்கோங்க ஈரான் கேபிட்டலான தெஹ்ரேனில் இருக்கோம் ஜஸ்ட் இப்போ தான் வந்து ஃப்ளைட்டில் இறங்கணும் வந்து இறங்கினதுலேருந்தே கிரி கிரி கிரின்னு தலைலாம் சுற்றுது ஒரு சிம் கார்டோட விலை எவ்வளோன்னு கேட்டால் பதினெட்டு லட்ச ரூபா அப்படின்றாங்க என்னடா சொல்கிற அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க ஏகப்பட்ட ஃபண்ட் இருக்குது முதல்ல இதை புரிஞ்சுக்கணும் பயங்கர காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு மணி சிஸ்டம் இங்கே இருக்குது நான் இப்போ போய் மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணால் ஒரே நாளில்னா கோடி சொரணம் ஆகிடுவோம் போல் இருக்குது எல்லாம் வாங்க பொறுமையாக பார்ப்போம் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்க போகுது நம்மளுக்கு வாங்க என் கூட டிஜிட்டலாக ட்ராவல் பண்ணுங்கள் இந்த ஈரானில் அடுத்த ஒரு பத்து நாளைக்கு இப்போ நினச்சாலும் கொஞ்சம் சிரிப்பாக தாங்க இருக்குது எவ்வளோன்னு கேட்ட சிம் கார்டு ஒன் எயிட்டி தூமான் அப்படின்னா இல்லை இல்லை ஒன் எயிட்டி தௌசண்ட் தூமான் அதாவது ஒன் எயிட் ஜீரோ 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 தூமான்லேருந்து ரியால் கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஒரு ஜீரோ ஸோ மொத்தமாக சேர்த்திங்கன்னா பதினெட்டு லட்சமா என்னடா இது அப்படின்னு தானே இருக்கு கேட்கும் போது அப்படின்னு பார்த்தா கூட உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இந்தியன் ருபியில் ஒரு மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி ஐநூறுபா வந்துடுங்க அவ்வளோ காஸ்ட்லியாக சிம்மு தெரியல முதல்ல இருங்க மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சிட்டிக்கு போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் எது வந்தாலும் இந்த ஈரான் கரன்சி நம்ம ஊர்லலாம் கிடைக்காதுங்க ஸோ வந்து நம்ம ஊர் கரன்சிலேருந்து யூஎஸ்டி கன்வெர்ட் பண்ணி யூஎஸ்டியே இங்கே வந்து மாற்றிக்கணும் ஒரு யூஎஸ்டி எவ்வளோடா அப்படின்னு கேட்டால் நாலு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி நானூறுரூவா அப்படின்றாங்க எனக்கு சத்தியமாக லைக் மேக்ஸே மறந்துடும் போல் இருக்குது ஏன்னா அவங்க ஐம்பது டாலர் எவ்வளோன்னு கேட்டால் ரெண்டு எட்டு ஜீரோ எட்டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு நம்பர் விட்டு போயிட்டே இருக்கு போயிட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறது எதுக்கடா சிரிக்கிற கேட்குறீங்களா உள்ளே என்ன என்ன நின்றுட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் அதுதான் வேல்யூ நம்மளுக்கு இப்போ தரப்போகிறது நான் இப்போ லட்சாதிபடி ஆகிட்டேன் நோய் வெறும் ஐம்பது டாலர் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க நீங்கள் கணக்கில் புள்ளியாக இருந்தால் இது என்ன நம்ம இன்னும் ஒரு செகண்டில் சொல்லணும் நானே இப்போ தான் ஒன் ஸ்டென்ஸுன்னு வச்சு எண்ணி முடிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம கையில் எவ்வளோ தெரியுமா இருக்குது ரெண்டு கோடியே ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா இங்கே ஈரானில் வந்து இறங்கி ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் வந்து கோடி சார் நாயிட்டு ரெண்டு கோடி எங்கிட்ட இருக்குது இந்த அறுக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ நோட்டுங்க இவ்வளோ சேர்த்துருக்கோம் வெறும் ஐம்பது டாலர் கொடுத்ததுக்கு ஐம்பது டாலர்ன்றது நம்ம ஊர் பணத்தில் ஒரு நாலாயிரத்தி சொச்சம் வரும் ஸோ நம்ம ஊர் பணம் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு இங்கே ரெண்டு கோடி ரூபா தராங்க பா அப்படின்ட்டுருக்குல்ல சலமும் அதோட பயங்கரமாக இருக்கும் நிறையா இருக்கும் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது ஒன்று ஒன்றா அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நம்ம இங்கே வந்து சிட்டி உள்ளே போகிறதுக்கு மெட்ரோ யூஸ் பண்ணி அதாவது பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணி தாங்க போகிறோம் ஸோ மேப்பு கிட்ட இதெல்லாம் பார்க்கணும்னா நம்மளுக்கு நெட்டு தேவை அதனால் இங்கேயே நம்ம வந்து சிம் கார்டு எடுத்துடலாம் இரான் செல் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஃபேமஸாக இருக்குங்க ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு ஒரு கணக்கு சொல்லியிருப்பேன் சிம் கார்டு கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி இரநூறுவா வருதுன்னு அது அது கிடையாது அது வந்து பள்ளிக்கூடத்து கணக்கு இது வந்து புருஷன் கணக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இங்கே சிஸ்டமு அஃபீஷியலாக இங்கே வந்து எவ்வளோக்கு வந்து ஒரு டாலர் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டாயிரம் சொச்சம் அப்படி போகுதுங்க பட் அவங்க அந்த ரேட்டுக்கு போகல இன்ட்டு டென் டைம்ஸ் போட்டு நாலு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் எடுத்துக்கிறாங்க என்னடா குழப்பம் அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க எனக்கே இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அது வந்து லைக் ஏகப்பட்ட பாலிடிக்ஸ் அது இதுன்னு மிக்ஸ் ஆகிருக்குங்க இதுக்குள்ளார நானும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த சிம் கார்டு வந்து இந்த மூணு நோட்டில் நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருது ஒரு நோட்டு வந்து அஞ்சு லட்சம் ரூபா ஆமாம் ஸோ பதினெட்டு லட்சன்றது நம்மளுக்கு வந்து இந்த நாலே நோட்டில் முடிஞ்சிருச்சு குழம்பு தான் இருக்கு புரிங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஈரான் மண்ணில் காலை வச்சாச்சுங்க ஓ மேன் என்னவா இருக்குங்க லொக்கேஷன் இங்கே சுற்றி பாருங்களேன் எப்படி ஒரு பாலைவனமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாலைவனத்துக்கு நடுவில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் சிட்டியை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த ஏர்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிட்டிலேருந்து ரொம்ப தூரங்க இந்த தெஹரான் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டு இங்கே டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட் இருக்குது அந்த டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு சிட்டி உள்ளே தான் இருக்குது செம்மையாக வெயில் அடிக்குது செம்மையாக காற்று அடிக்குது நான் பேசுகிறேன் கேட்குறேன் அவங்களுக்கு இந்த ஏர்போர்ட் நீங்கள் வந்து சேரணும்னா ரெண்டு வழி இருக்குங்க ஒன்று வந்து நீங்கள் ஏர்போர்ட் டாக்ஸியில் வரலாம் இல்லைனா வந்து ஏர்போர்ட் மெட்ரோவில் வரலாம் ஏர்போர்ட் மெட்ரோ ஒரு மணி நேரம் இல்லை ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒன்று இருக்கான் ஸோ வாங்க போயிட்டு மெட்ரோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே டாக்ஸி இல்லாமல் வில கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்றாங்க இப்போ என்ன காத்துறாடி இந்த ஃப்ளாக் 
நம்மளும் ஈரானும் வந்து நல்ல இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க இந்தியான் ஈரான் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் ஐயா இங்கே பாருங்க ரோட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஈரான் இன்றைக்கி அப்படியே ஜாலியாக என் கூட வாங்க போவோம் அதாங்க உங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டு இந்த பக்கம் உங்களுக்கு வந்து மெட்ரோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்குது இதுக்கு நடுவில் ரெண்டு எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே போகுது அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு இந்த பக்கம் வரத்துக்கு ஈரானில் உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் டிரைவிங்க நம்ம இந்தியாவெலாம் வந்து ரைட் ஹேண்ட் அதாவது ரைட் சைடில் உட்காந்து ஓட்டுவோம்ல இங்கெல்லாம் வந்து லெஃப்ட் சைடில் உட்காந்து ஓட்டுவாங்க அதனால தான் உங்களுக்கு டேரக்ஷனே மாறி இருக்குது நம்ம ஊராக இருந்தால் இது போகிற ரோடாக இருக்கும் அது வர்ற ரோடாக இருக்கும் செமையாக இருக்குப்பா அது எவ்வளோ பெரிய ரோடு பாருங்களேன் நான் உங்ககிட்ட இந்த ரோடு பெருசாக இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தேன்ல அப்போ ஒரு இடம் க்ராஸ் பண்ணி போனோம் இந்த அருகு பாருங்கள் ரெண்டு ரோட்டுக்கு நடுவில் ஹாய் யுவர் நேம் ஹாமி 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 பா ஹாரி ஓகே ஸோ வந்து இந்த அளவு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தாங்க மெட்ரோ அப்படி நேராக போனால் வந்து கார் பார்க்கிங் முன்னாடி போகிறார் பார்த்தீங்களா அவர் தான் நம்மளை வந்து கூப்பிட்டு போகிறார் மெட்ரோக்கு அவர் ஏர்போர்ட் போகிறாரு போகிற வரையில் நம்ம மெட்ரோவில் ட்ராப் பண்ணிட்டு போவார் ஸோ ஹியர் இஸ் த மெட்ரோ அலே இல்லைப்பா நம்ம ஊர் மெட்ரோலாம் கொஞ்சம் கூட்டம் இருக்கும் கண்டுபிடிச்சில்ல இதான் மெட்ரோன்னு இங்கே ஈ காக்கா இல்லாதனால மெட்ரோவே எங்கே இருக்குன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல இப்போ நோ ஃப்ளீட்டில் வந்தவரா இங்கே வேறு எல்லோரும் பார்க்க கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்காங்க பாடா நாலு ஊருக்கு நாலு நல்ல பசங்க இருக்காங்கப்பா டிக்கெட் எடுக்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க திடீர்னு பார்த்தா இங்கே மெட்ரோ கார்டு இருந்தால் மட்டும்தான் மெட்ரோ ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டாங்க இங்கே உங்களுக்கு தெஹரானில் மெட்ரோ வந்து செம பெருசுங்க கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு நானூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே இங்கே வந்து மெட்ரோ நெட்ஒர்க் இருக்கான் யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய நெட்ஒர்க்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நம்மளுக்கு நம்ம சிட்டி சென்டர் போனால் ரெண்டு இடத்துல மாறணுமா மெட்ரோ அது நான் உங்களுக்கு போகிற வழியில் அப்படியே விசாரிச்சு சொல்கிறேன் பக்காவாக நம்ம ஹாஸ்டல் வரைக்குமே மெட்ரோ போகுது ஸோ ஜாலியாக போயிடலாம் இப்போ டிக்கெட் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தெரியுமா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இதோட கன்வெர்ஷன்லாம் நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க நான் வீடியோ எண்டில் சொல்கிறேன் எவ்வளோ கன்வெர்ஷன் சொல்லிட்டு அதை வச்சு நீங்கள் அப்படியே கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஈரானில் எவ்வளோ செலவாகுதுன்னு சொல்லிட்டு மெட்ரோ ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கும்தாவாக இருக்குங்க மொத்தமாக ஒரு அஞ்சாறு பேர் தான் இருப்பாங்க போல இருக்கு இந்த ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் ட்ரெயினுக்கு ஒன்று ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்குது அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் சொல்லிட்டா இந்த ஈரான் வந்து உலகத்திலேயே பதினேழாவது பெரிய கண்ட்ரிங்க ரெண்டு விஷயத்தில் சைஸ்லேயும் சரி பாப்புலேஷன்லேயும் சரி ரெண்டுலேயுமே இது கரெக்டாக பதினேழாவது இடம் அதே மாதிரி இந்த மிடில் ஈஸ்ட்லேயே ரெண்டாவதோ மூணாவது பெரிய கண்ட்ரியோ இது அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கர குளோபல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு இந்த ஈரானுக்கு முன்னாடி இவங்க ரெண்டு பேரும் போறாங்களே இவங்க டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்தாங்க நான் இங்கே ஃபாரினர் அதனால என் கூட செல்ஃபி எடுத்துக்கிறாங்க செலிப்ரேட் ஆகிட்டு மெட்ரோ வந்துருச்சுங்க ஆனால் அது பாட்டிக்கு எங்கிட்ட போய் நிற்கிது நாலஞ்சு கோர்ஸ் இருக்கும் போல இருக்கு மொத்தமாகவே ஏன்னா கூட்டம் ரொம்ப கம்மியாக தானே இருக்கு அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்ல மட்டும் தான் டிரைவர் செம்மையான ஒரு மெட்ரோ ரைட் போலமா இந்த ஊர்ல ஹெல்ப் பண்ண அப்படியே ஓடி வராங்க எல்லா ஊர்லயும் இப்படிதான் இருப்போம் பட் இங்க நல்லா இருக்கு அந்த ஃபீல் தலைவன் டைமிங் டைமிங் கரெக்டா நாலு அஞ்சுக்கு வண்டி எடுத்துட்டாங்க இந்த பாருங்க பக்கத்துல ரோட்டு ஒட்டியே போயிட்டு இருக்கோம் இது வந்து கீழே உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க நினைக்கிற கரண்ட் ஏன்னா மேலே எந்த கம்பியும் இல்லை ஸோ ட்ராக்லேயே வந்து கரண்ட் வருது அதனால தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஃபென்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க கீழே உங்களுக்கு ட்ரெயின் ட்ராக்லாம் போகுதுங்க அதே மாதிரி ரோட்ஸ் நல்லா லேர் லேர் லேராக போயிட்டுருக்கு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே நாங்கள் வந்து கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்லேயே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஹாய் நேம் நேம் புரிய இருக்க முடியாது இருங்க நான் ட்ரான்ஸ்லேட்டரில் போடுறேன் இங்கே வந்து லைக் இங்கே பேசுகிற மொழி பேர் வந்து பர்ஷியன் அப்படின்றாங்க அங்கே ஓகேவா அந்த பர்ஷியன் மொழியில் தான் நம்ம வந்து பேசணும் நேம் அப்படின்னு கேப் போயிருங்க முகமது ஃபர்ஸ்ட்டில் ஒரு பாட்டுக்கு டிக்கெட் எடுத்து இருக்குது கிளம்பிட்டாருங்க என்ன தலை அப்படின்னு கேட்டாரில் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்தேன் அவர்கிட்ட சேஞ்ச் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பிட்டார் அப்புறம் தான் பார்த்தா லைக் அவர் காசே வேணாம் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு போல லைக் அந்த மாதிரி லைக் வெல்கமிங்காக இருக்காங்க மக்கள் ஏன்னா இந்த கரன்சிக்கு பெருசாக வேல்யூ இல்லை அது ஒரு மேட்ரு ரெண்டாவது அவங்க
இந்த ஊர்ல எல்லா டைரக்ஷன்ல மெட்ரோ வருதுங்க வேற லெவல குழப்புது லோக்கல் மக்களே வந்து கொஞ்சம் குழம்புறாங்க ஆனா இந்த மெட்ரோக்கு சரி கூட்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா நம்ம தலைவன் தான் என்ன வந்து கொத்தனா ஆப்புல கூட்டு போயிட்டு இருக்கு ஆப்புல நன்றி தலைவா நம்ம தலைவா அங்க இறங்கிட்டாருங்க அவரு வந்து இன்னொராளை புடிச்சு நம்ம விட்டு விட்டாரு ஹலோ அவரு வந்து நம்மள இன்னைக்கு சூப்பராக போய் இடத்துல சேர்க்காம இன்னைக்கு ஒரு இதுல இல்லை ஸோ அவர் இங்கேருந்து வந்து வெளில போறாரு அவர் ஒரு வீட்டுக்கு வேற இன்வைட் பண்ணியிருக்காரு அந்த இடத்துக்கு நம்ம போனோன்னா ட்ரை பண்ணுவோம் அது இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பக்கம் வரும் அவர் வீடு நாளைக்கு அவர் அவர் வீட்டுக்கு போவார் இப்போ வந்து அவர் துபாயிலேருந்து ஏதோ ஒரு வேலை முடிச்சுட்டு இருக்கா வந்துருக்காரு சூப்பர் மனுஷங்க வேறு ஏதோ சொன்னார் நோட் பண்ணி வச்சிருங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் நேமாக இருக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் ரெண்டு மணி நேரம் ரைடுக்கு அப்புறம் ஒரு வழியாக நம்ம வெளில வந்தாச்சுங்க பேரான் சிட்டியை பார்க்கறதுக்கு அங்கே எப்படி இருந்துச்சு லொக்கேஷனு பாலைவனம் மாதிரி இங்கே பாருங்க ஏதோ சோலைவனத்துக்கு வந்த மாதிரி இருக்குங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் எழுபது கிலோமீட்டர் பயணம் பண்ணி வந்தப்புறம் ஊரே மாறி போச்சு வாங்க அப்படியே வாக் பண்ணி கொஞ்சம் தூரம் இந்த ஊர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சுற்றி பார்ப்போம் மணி இப்போ இங்கே கரெக்டாக ஆறு மணி ஆகுதுங்க இங்கே எட்டு மணி பக்கம் தான் இருட்டும் அப்படின்றாங்க ஏன்னா சூரியன் ஒன்று செட்டே ஆகலை ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியும் சூரியன் அப்படியே தான் இருக்குது ரோட்ஸ்லாம் பாருங்கள் சும்மா தரம் நான் தரம் அப்படியே ஒரு தரம் கார்லாம் சும்மா க்ரூஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கு ஆனால் ஒரு விஷயம் பாராட்டியே ஆகணும் ஈரானை பற்றி என்னதான் இவங்க கரன்சி வேல்யூ இவ்வளோ கம்மியாக இருந்தாலும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் குறையே வைக்கலாங்க ஏதோ துபாயோ இல்லைனா வந்து ஏதோ ஒரு நல்ல டெவலப்டு ஏரியாவில் போய் இப்போ இருக்கா மாதிரி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் சைடில் ஒரு குப்பை கிடையாது அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ரோட்ஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு தரமாக இருக்குது மெட்ரோ இருக்குது ட்ரெயின் இருக்குது எல்லாமே பக்காவாக இருக்குங்க இங்கே நம்மளில் நிறையா பேர் வந்து ஈரானும் ஒரு அரபு நாடு இங்கே இருக்கிறவங்களாம் அரப்ஸ் அப்படின்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் அது கிடையாதுங்க இந்த நாட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு பேர் இருக்குது இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து பர்ஷியன்ஸ் அப்படின்றாங்க இவங்க பேசுகிற மொழி வந்து பர்ஷியன் ஸோ உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட உருது மாதிரி தான் போல் இருக்குது ஏன்னா வேர்டிங்ஸ்லாம் பார்க்கமோ அப்படி தான் இருக்குது பட் இதுக்கு பேர் வந்து பர்ஷியன் அப்படின்றாங்க இங்கே வந்து கீழே பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பக்கத்தில் ஒரு ஏரியா இருக்குது அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிந்தியை அவங்க நல்லா புரிஞ்சுப்பாங்க அவங்களுக்கு நல்லா ஹிந்தியே தெரியும் இந்த பர்ஷியன்லேருந்து தான் அவங்களுக்கு ஹிந்திலாம் வந்துச்சு அப்படி இப்படின்னு நிறைய சொல்கிறாங்க பட் நல்லா இருக்குது கேட்குறதுக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு அரப் ஏரியா கிடையாதுங்க இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பட் இங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து ஆயில் தான் மெயின் பிஸ்னஸ்ஸாக இருக்கனால எல்லாருமே மிடில் ஈஸ்டில் ஒன்று அப்படின்றோம் இங்கே இருக்க பில்டிங்ஸில் அந்த ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டைல் பாருங்களா செமையாக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு ஆனால் லைக் ரொம்ப செக்யூர்டாக வச்சுருக்காங்க கேட்டு வந்து நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கேமரா வச்சு செக்யூரிட்டி பர்பஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல மேபி நம்ம ஹாஸ்டலில் போயிட்டு அதெல்லாம் பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ஹாஸ்டலில் தான் தங்க போகிறாங்க மெயின் சிட்டி உள்ளே ஹாஸ்டல் போட்டிருக்கோம் அந்த ஹாஸ்டல் போயிட்டு உங்களுக்கு அதெல்லாம் சுற்றி காட்டுறேன் இப்போத்துக்கு நான் வேறு ஒரு வேலையே இங்கே போய்கிட்டுருக்கேன் இதை பாருங்க கேட்டெலாம் எத்தா தண்டியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லா வீடும் அப்படி தான் இருக்குது நான் நம்ம விசா வாங்கிறதுக்கு மும்பை கான்சன்ட்ரேட் போனேன்னா அங்கே எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் தெரியுமா அந்த கேட்டு அந்த கேட்டு வந்து திறக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பட்டன் லாக் மட்டும்தான் உங்கள் ஃபேஸ் அவங்களால் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ரிஜிஸ்டரான ஃபேஸ் வந்து அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்கள் ஐடி கார்டை காமிச்சு அப்புறம் உள்ளே இருக்கிறவங்க வந்து பட்டன் அழுத்தினா தான் திறக்கும் அந்த அளவுக்கு பயங்கர செக்யூர்டாக வச்சுருக்காங்கப்பா இந்த ஏரியாலாம் செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ் அப்படின்ற இங்கே இந்த பாருங்க சலூன் அது பட் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படி பார்த்தா இல்லை எவ்ரி திங் லுக்ஸ் நார்மலுங்க லைக் ரொம்ப நார்மலாக இருக்குது நம்ம ஊரில் ஏதோ வந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்குது தெரில ஏன் வந்து இந்த அளவுக்கு பில்டப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா ஈரான் ஃபர்ஸ்ட் டே பொறுத்த வரைக்கும் ஈரானோட நம்பர் பிளேட் பார்க்குறீங்களா நல்லா இருக்குல்ல ஐஆர் ஈரான் மட்டும் தான் இங்கிலீஷில் இருக்குது மிச்சபடி பயங்கரமாக இருக்குது அதே மாதிரி கார் கம்பெனி பேர்லாம் கூட ஏதோ புதுசு புதுசாக இருக்குப்பா நிறையா பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் எனக்கு தெரியாது இந்த கேஎம்சிலாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி சிங்க மூஞ்சி வச்சு ஒரு கார் இருக்குது இது என்னது நிசானா நிசான் இருக்குது ஹுண்டாய் இருக்குது நம்ம இந்தியன் பிராண்ட்ஸும் நிறையா இருக்குது இந்த இடத்துல அதே மாதிரி அந்த சிங்க முகம் வந்து டொயோட்டாவோட இன்னொரு கம்பெனியோ பங்களாதேஷ் இதே மாதிரி தானே ஏதோ பார்த்தோம் ஏன் போயில்லைங்க இந்த கார்லலாம் நல்லா வீக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கார்னா ஏறி நான் அதில் ட்ராவல் ப
மெயில் இருக்கு பார்த்திங்களா ஜிமெயில் அது ஒர்க் ஆகுது நல்லாவே ஸோ நீங்கள் மெயில் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது நம்ம சிம் கார்டு வாங்குகிறோம் பார்த்திங்களா அந்த சிம் கார்ட்லேயே நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் கால் பேசிக்கலாம் எவ்வளோ சார்ஜ் ஆகுதுன்னு தெரில பட் அந்த தமிழில் நான் காலில் நான் ஒருத்தர் மீட் பண்ண அவர் தான் சொன்னார் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோலாம் செலவாகாது அப்படின்னு அதே மாதிரி நான் அம்மா கால் பண்ணேன் எல்லாம் பக்காவாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி கூகுள் சர்ச் ஒர்க் ஆகுது கூகுள் மேப் ஒர்க் ஆகுது கூகுள் சர்ச்சில் வந்து சில வெப்சைட்ஸ் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது விக்கிபீடியாலாம் பட் அதுவே நான் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ட்ரை பண்ணால் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அதனால் எல்லாமே இங்கே இன்டர்நெட் பொறுத்த வரைக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குங்க நீங்கள் வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாலாம் மறந்துடணும் நீங்கள் எத்தனை நாள் இங்கே இருக்கீங்களோ நீங்கள் அப்படி வந்து ப்ராக்ஸி போட்டோ இல்லைனா வந்து விபிஎன் போட்டோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் செலவு பண்ணணும் பாப்போ நம்ம அது வாங்குகிறோமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அதோட முக்கியமான விஷயங்க இங்கே உங்களுக்கு வந்து கேஷ் ஒன்லி எக்கனாமி ஆல்மோஸ்ட்டு நம்மளோட விசா கார்டோ இல்லை மாஸ்டர் கார்டோ எந்த விதமான கார்ட்ஸும் இங்கே ஒர்க் ஆகாது மேபி ஈரானோட லோக்கல் கார்ட்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா அவங்களுக்கான ஏடிஎம் இங்கே வச்சுருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சமான் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நம்மளோட வெளிநாட்டு கார்டு எதுவுமே இங்கே ஒர்க் ஆகாது ஸோ நீங்கள் இங்கே வரும்போதே யூஎஸ்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அது யூஎஸ்டி இங்கே வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது தவிர நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்றுமே உங்களால் செலவு பண்ண முடியாது கார்ட்ஸ் கீட்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது உங்களால் எல்லாமே வந்து கேஷ் ஒன்லி பேமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் வரும் ஏன்டா அம்பி இவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஈரானில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு காரணம் தான் அவன் பேர் வந்து அமெரிக்கா அவனுக்கு இவனுக்கும் ஏகப்பட்ட பங்காளி போர் இருக்குது அதை பற்றிலாம் நம்ம பேசுனா அதுவே ஒரு தனி எபிசோடாக போடலாம் அதனால் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் இப்போ இங்கே நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒரே காரணம் வந்து யூஎஸ் மட்டும்தாங்க நம்ம இப்போ தண்ணி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடைக்கு வந்தோங்க அப்படியே ரோட்டில் இருக்க ஏதோ ஒரு கடை தான் நல்லா ஒரு சூப்பராக இருந்துச்சு தண்ணி உள்ளே போய் கேட்டேன் இல்லை வெளியே தண்ணி பாட்டிலுக்கு பீரோ வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாரு சரின்னு தண்ணி பாட்டில் எடுத்தேன் எவ்வளோ தலை அப்படின்னு கேட்டேன் ஒன்றும் இல்லை பாஞ்ச் அப்படின்னாரு பாஞ்சா பாஞ்சில் உங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா நோட்டு எடுத்து கொடுத்தேன் அவர் உடனே சேஞ்ச் மாற்றிட்டு ஐம்பதாயிரம் ரூபா எடுத்துகிட்டு கொடுத்தாரு ஸோ இந்த ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி பாட்டிலோட வேலை வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாங்க இவங்க காசில் ஐம்பதாயிரம் இரானியன் ரியால் அப்படியே அதை கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபா இந்தியன் காசுக்கு ஸோ நம்ம ஊரில் விற்கிற அதே அரை லிட்டர் பத்து ரூபா தான் இங்கேயும் ஸோ பெரிய காசாக இருக்குது அப்படி இப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்காதீங்க கன்வெர்ஷன்லாம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் ரேட்டு தாங்க வருது ரொம்ப மினிமம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இங்கே உங்களுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் இவங்களுக்குன்னு ஒரு டாக்ஸி புக்கிங் ஆப் இருக்குங்க ஆனால் அது பூரா வரும் இவங்க மொழியில் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ நாங்கள் புக் பண்ணுறோம் ஹெரிட்டேஜ் ஹாஸ்டல் தேரான் ஹெரிட்டேஜ் ஹாஸ்டல் அது எப்படி வைக்கிறதுன்னு தெரியல தேரான் ஹெரிட்டேஜ் ஹாஸ்டல் கேபே புக் பண்ண முடியல நம்மளால இதில் இங்கிலீஷ் வைக்கணும் இருக்கான்னு தெரியல நாங்களும் அதை ரொம்ப செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் லோக்கலில் பிடிச்சி அவரை புக் பண்ண சொல்லிட்டு இருக்கேன் கேபு இங்கே கேப் ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது அப்படின்னா இது பண்ண முடியலனா திருமணம் வந்த வழியே மெட்ரோக்கு நடந்து தான் போனோம் கூட்டம் கூடி வச்சு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இங்கே என்னென்னா லைக் லோக் லாங்குவேஜே அவங்க பார்சியனாக மாற்றிட்டாங்க மறுபடியும் தட் பாரிஸ்தான் மெட்ரோ இப்போ அவர் வந்து பர்ஷியன் கீபோர்டு மாற்றி டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ரிட்டன் இங்கிலீஷ் மாற்ற முடியலனா இருக்குது நம்மளால் அவ்வளோதான் டக்கு பக்கு தான் அதுக்கப்புறம் யூஸே பண்ண முடியாது போனால் என்ன தான் நம்ம இதை நினச்சாலும் இல்லை லைக் இங்கே இருக்கிறவங்களாம் அவங்களாம் வந்து வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இங்கே பாருங்கள் கார் ஏற்றி விட்டு தான் போகன்றாரு அந்த மெட்ரோக்காரங்களாம் மெட்ரோவில் ஏற்றி விட்டு தான் போகிறோம்னாங்க தேரலாம் வாங்க ஓகே பை பை எக்ஸ்ப்ரெஸ் நோ 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 இங்கே வந்து லைக் நார்மல் நம்ம பங்களாதேஷில் பார்த்தா மாதிரி இல்லை ஈரான் ஸ்மோக்கிங் கல்ச்சர் வந்து பயங்கரமாக இருக்குங்க இங்கே ஓ ராஜ் கபூர் ஷாருக் கான் இங்கே லைக் நம்மளோட சல்மான் கான் ஹிந்தி மூவி ஷோலே ஃபிலிம் ஷோலே ஓகே நம்மளால லைக் பாலிவுட் படம்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு ஷாருக் கான் படம் சல்மான் கான் படம்லாம் இங்கே வந்து பார்ப்பாங்களாம் இப்போ ஷோலேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் இருக்குல்ல லைக் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நினைக்கிறேன் சங்கம் இந்த படம் எனக்கும் தெரியாதுங்க அதெல்லாம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா ஷோலே சங்கம்லாம் நல்லா இருக்குல்ல இங்கே வந்து லைக் அதான் ஹிந்தி சாங்ஸ் நிறைய
ஏன்னா நான் பார்த்தேன் அது லைக் ரொம்ப சிட்டி சென்டரில் தான் இருந்துச்சு அதனால தான் அதை போட்டேன்னு ரொம்ப கம்மி தாங்க ரேட்லாம் உங்களுக்கு நான் ஹாஸ்டல் போயிட்டு சொல்கிறேன் நல்லா செம்மையான ஏரியாவாக இருக்கு பத்தே நிமிஷத்தில் வந்துட்டோங்க இப்போ நம்ம பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்கோம் அவருக்கு அவர் சேஞ்ச் கொடுப்பார் நம்மளோட பில்லு வந்து எட்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபா இங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்கு பத்து கிலோமீட்டர் வரத்துக்கு இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா இதாங்க பாரஸ்தான் மெட்ரோ ஸ்டேஷனு இந்த பாரஸ்தான் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் யூஸ் பண்ணி நான் இப்போ வந்து சேர்ந்துருக்கலாம் பட் இந்த ஆப்பு நான் ரொம்ப கேள்விப்பட்டேன் செம்ம கம்மியாக இருக்கும் ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே தான் பன்னெண்டு கிலோமீட்டருக்கு நம்மளுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது ரூபா வந்திருக்கு ஆறு எட்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபா வந்து நம்ம ஊர் பண்ணதுக்கு அவ்வளோ தான் வரும் ஒரு ஒன் டூ ஹண்ட்ரட்குள்ளே தான் அதனால் ஒர்த்து தாங்க நம்மளுக்கு இந்த ஒரு ரைடு அந்த ஹைவே அந்த எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாச்சு தரமாக இருந்துச்சு இந்த ஊரில் பஸ்ஸெலாம் கூட விஐபி பஸ்ஸு நான் விஐபி பஸ்ஸு அப்படி இப்படி நிறையா இருக்காங்க அவங்க அந்த சொல்ல சொல்ல நம்மளுக்கு வந்து ஆர்வம் ரொம்ப பயங்கரமாக ஆகுது பயங்கரமாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணு இந்த ஏரியாவை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போத்துக்கு போய் தூங்கணுங்க நேற்று நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பித்த பயணம் ஒன்றும் முடியல போயிட்டு ரூமை செக் இன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல தூக்கத்தை போடலாம் வாங்க இந்த ஊரில் உங்களுக்கு பேக்கெட் ஜூஸை விட ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் கடை தாங்க நிறைய இருக்குது மணி கரெக்டாக ஏழே முக்கால் ஆகுது இப்போ தான் இருட்ட ஆரம்பிக்குது இந்த ஏரியாவில் இப்போ சம்மர் சீசனாக அதனால தான் இவ்வளோ லேட்டாக இருட்டுது இங்கேயும் குளிர்காலம் இருக்குங்க நம்ம ஊர் குளிர்காலம் தான் டிசம்பர் டேட்லாம் வந்தீங்கன்னா சம்மர் ஃப்ரீஸிங்காக இருக்குமா ஆனால் உங்களுக்கு செப்டம்பர் வரைக்கும் சம்மர் இருக்குமா சம்மரை விட்டு நேராக இங்கே வந்து உங்களுக்கு விண்டர் ஸ்பீடும் நடுவில் அந்த ரெயினி சீசன் அப்படின்லாம் பெருசாக எதுவும் கிடையாது இந்த ரெஸ் மெட்ரோ ஸ்டேஷன்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு எயிட்டி மீட்டர்ஸ் தான் நம்மளோட ஹாஸ்டல் அப்படியே உள்ளே பூண்டெல்லாம் இங்கே ஏதோ வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து நாளைக்கு பொறுமையாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் இங்கே பஜார்லாம் நல்லா பெருசு பெருசாக சூப்பராக இருக்குங்க பார்க்க வேண்டியது இதாங்க நம்ம ஹாஸ்டலு போட்டிருக்கு பார்த்திங்களா ஹெரிட்டேஜ் ஹாஸ்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சிட்டி சென்டரில் நல்லா இருக்குது பட் இங்கேயும் உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நிற்கணும் அந்த கேமராவில் பார்த்துட்டு தான் உங்களை உள்ளே விடுவாங்க இந்த எல்லா இடத்துலையுமே ரொம்ப செக்யூரிட்டாக இருக்குங்க இருங்க இங்கே பட்டன் பார்க்குறேன் இப்போ பார்த்திங்களா சவுண்ட்லாம் வருது இது வச்சு அவன் கண்டுபிடிப்பாங்க நம்ம வந்திருக்கோன்னு நம்ம அந்த எம்பசியில் பண்ண மாதிரி தான் உள்ளேருந்தே பட்டன் திறந்து யாராலும் நீங்கள் ஃபீ செம்மையாக இருக்குது இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே எலக்ட்ரிக் லாக் அவ்வளோதான் லாக் ஆகிடுச்சு திரும்ப வெளிலேருந்து யாராலையும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது உள்ளேருந்து பட்டன் அழுத்தினா மட்டும் தான் திறக்க முடியும் நம்ம ஹாஸ்டல் உள்ளே வந்தாச்சுங்க உள்ளே வந்தோடனேவே அந்த ஹாஸ்டல் ஒய்ஃப் எப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா என்னென்ன ஊர்லலாம் வந்திருக்காங்கன்னு கரன்சி ஒட்டியிருக்காங்க இந்தியன் கரன்சி இருக்கா இல்லையா நம்ம ஒட்டிட்டு போவோம் அப்படி இல்லைண்ணா நம்ம தான் வர முதல் இந்தியனா இல்லை அதான் நான் பார்த்தேன் இந்தியன்லாம் எப்படி இருக்கும் ஐம்பது ரூபா இங்கே இருக்க போகிறேங்க வேற வேறு எதுவும் இல்லைங்க நான் ஒரு பத்து ரூபா இருபது ரூபா ஒட்டிட்டு போகிறேன் சூப்பராக இருக்கும் அப்போ தான் இங்கே பில்லை பே பண்ணுறது அவ்வளோ கன்ஃபியூஷனுங்க கடைசியில் உங்கள் ஈரான் பணமே வேணாண்டா நான் யூஎஸ்டியில் கட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ்டியில் பே பண்ணிட்டேன் செம பண்ணாக இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த போட்டு உடச்சிட்டாருங்க என் தலைவன் நமக்கு அதெல்லாம் கன்ஃபியூஷனில் இருந்தோம்ல ஏன் வந்து அஃபிஷியல் ரேட்டு கூகுளில் ஒன்று காட்டுது அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க அள்ளி தராங்க அப்படின்னு சொல்லி அது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சிம்பிளுங்க இந்த கடி ஜோக் வரும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ரீசன் தான் அதாங்க ரிசப்ஷனு ரிசப்ஷன்லேருந்து அப்படியே இறங்கி வந்தோம்னா இங்கே உங்களுக்கு கிச்சன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபுல்லி ஃபர்னிஷ்டு கிச்சன் வித் ஆவனு அதாவது மைக்ரோ ஓவன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அடுப்பு பாத்திரம் எல்லாமே இங்கேயே இருக்குது நீங்கள் இங்கே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுதான் இருக்குது இல்லையா சூப்பரான மேட்ரில் சமைப்போமா இப்போதுக்கு நம்மளுக்கு சாப்பாடுலாம் இருக்கு அது உங்களுக்கு காட்டவே இல்லை மாத்தாச்சு ஆல்ரெடி வந்து இன்னி வரைக்கும் தேவையான பார்சல் பூராத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க நாளைக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இங்கே எவ்வளோ தெரியுமா ஃப்ரீ ஏன்னா நம்ம கட்டியிருக்க ரூம் ரெண்ட்லேயே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வந்துடுமா என்ன மிஞ்சி பண்ணால் பிரெட் தான் கொடுக்க போகிறாங்க சரிப்பா ரூம் ரேட் எவ்வளோடா ரூமை காட்டுறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை நான் ஆன்லைனில் புக் பண்ணாங்க ஹாஸ்டலர் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஆப் தான் நம்ம புக்கிங் டாட் காம் இருக்குல்ல அதே மாதிரி இங்கே புக்கிங் டாட் காம் மேபி அமெரிக்கன் சைட்டான்னு தெரில இங்கே வேலை செய்யலை இங்கே இருக்கு எந்த ஹாஸ்டலுமே அதில் வந்து லிஸ்ட் ஆகல ஹாஸ்டலர் டாட் காமில் இந்த ஹாஸ்டல் லிஸ்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதை வந்து ஜஸ்ட் புக் பண்ண நான் புக் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து 
கொடுக்குற காசோட சம ஒர்த்து இதெல்லாம் ஒரு ரூமா ஸோ இங்கெல்லாம் நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக இருந்துக்கலாம் பின்னாடி உங்களுக்கு ரூம்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே ரூம் ஹாஸ்டல் எல்லாமே இருக்குது ரேட்லாம் செக் பண்ணோன்னா ஹாஸ்டல் வேர்ல்டு ஹாஸ்டல் முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் சாரி ஹாஸ்டல் வேர்ல்டு டாட் காமில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இருக்கும் இந்த வீடை நம்ம என் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பத்துலேருந்து உங்களுக்கு மணி பற்றி நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்குங்க அதை தீர்த்துடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இதுக்கு பேர் தாங்க உங்களுக்கு வந்து இரானியன் ரியால் அப்படின்றாங்க சவுதியில் கூட ரியால் தான் நினைக்கிறேன் பட் அதுக்கு வேல்யூ அதிகம் இதுக்கு வந்து வேல்யூவே கிடையாது உலகத்திலேயே லீஸ்ட் வேல்யூ கொண்ட கரன்சி நம்ம கையில் இருக்க இந்த இரானியன் ரியால் தாங்க இதில் வந்து எவ்வளோ ஜீரோ இருக்குது பாருங்கள் நம்ம வியட்நாம் இருக்க பணத்தோடு இது வீக் ஸோ இந்த நான் கையில் வச்சுருக்க நோட்டு வந்து அஞ்சு லட்சம் நோட்டு இது பட் இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இவங்க இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ எக்கச்சக்கமாக போய்ட்டுருக்கனால இந்த இரானியன் ரியால் அஃபிஷியல் கரன்சியாக இருந்தாலும் இங்கே லோக்கலில் வந்து இவங்க தமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க தோமனோ தமனோ அதில் என்னென்னா அந்த கடைசியாக ஒரு ஜீரோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது எடுத்துருவாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தோமன் அப்படின்னு வாங்க அப்போ நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது இந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா நோட்டை அதாவது நீங்கள் ஒரு ஜீரோ சேர்த்து ரியாலாக கொடுக்கணும் ஸோ இது தான் இங்கே மேட்ரு அப்புறம் அந்த முக்கியமான கன்ஃபியூஷன் கூகுளில் நீங்கள் வந்து ஒரு யூஎஸ்டி ஈக்குவல் டு எத்தனை இரானியன் ரியால் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வெறும் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் சொச்சம் அவ்வளோ தாங்க வரும் பட் நீங்கள் அங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது அவங்க உங்களுக்கு வந்து நாலு லட்சம் ரியாலுக்கு மேலே தருவாங்க அது என்னடா ரீசன் அப்படின்னு கேட்டால் அது அப்டேட் ஆகலையாங்க நம்ம ரிசப்ஷன் பையாக தான் சொன்னார் அதாவது கூகுளுக்கும் அதாவது அமெரிக்காவுக்கும் உங்களுக்கும் பிரச்சனை இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட வருஷ கணக்காக அவங்க வந்து அப்டேட்டே பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்களாம் அந்த காலத்தில் பெரிய பிரச்சனைலாம் இல்லாத நேரத்தில் ஒரு யூஎஸ்டி வெறும் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரியலாக இருந்தது இப்போது நாலு லட்சத்தையும் தாண்டி போயிட்டுருக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த ஊர் கரன்சி இன்ஃப்ளேஷனில் அவ்வளோ வீக் ஆகிட்டுருக்கு உங்களுக்கு இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இங்கே ட்ராவல் பண்ணணும்னா இப்படி தான் நீங்கள் சுற்றி ஆகணும் இது எல்லாமே வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா அத்தனை வச்சு நான் உட்காந்து காத்தாடிக்கிட்டுருக்கேன் ஸோ பார்த்தே வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ தாங்க இந்த ஊர் கரன்சி பற்றி எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் டாலர்ஸ் கேரி பண்ணுங்க அதான் உங்களை வந்து கொஞ்சம் காப்பாற்றும் ஆனால் இவ்வளோ பிரச்சனையும் காரணமே அந்த டாலருக்கு சொந்தமான அமெரிக்கா காரணம் என்ன குடும்ப சரணஞ்சார் அப்படின்னு தான் இருக்குது இவங்களுக்கு ஃப்ரீ ஒய்ஃபையும் இருக்குது ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஜாலியாக சார்ஜ் போட்டு எடிட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நம்மளோட அந்த அறநூறுரூவா ஏசி டார்மெண்ட்ரி இதாங்க நீட் அண்ட் க்ளீனாக சூப்பராகவே இருக்குது ஒரு லக் அடித்த என்னென்னா நம்மளுக்கு லோவர் பர்த்தே கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ சூப்பராக வருங்களா இது தாங்க உங்களுக்கு ஹாஸ்டல்ஸில் இருக்க கம்ஃபர்ட் க்ளீஸாக அப்படியே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண வேண்டியதான் மாதாஜி கொடுத்ததை எடுத்து சாப்பிடுவோம் வாங்க இதெல்லாம் தாங்க இந்தியாவிலேயும் தூக்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஒரு பன்னெண்டு பீஸ் மேகி ஏன்னா நம்மளுக்கு இங்கே சாப்பாடு விஷயம் பெருசாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு பேக்கெட்டு பிஸ்கெட்டு சூப் பேக்கெட்டு அப்புறம் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிப்ஸு இது எங்கள் அம்மாவோட டம்ளர் இட்லி யூஸ்வலாக நம்ம எடுத்துகிட்டு வர பருப்பு பொடி அதுக்கப்புறம் வந்து தேங்காய் பொடி லைஃப் சேவிங் கிட் ஏன்னா நம்ம சுத்த போகிறது எல்லாமே வந்து ரைஸ் சாப்பிட்ற இடம் தான் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ரைஸ் கிடைக்கும் ஸோ இஷ்யூவே இல்லாமல் நம்ம ஓட்டலாம் பட் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இஷ்யூ இருக்க தான் செய்யும் ஈரானில் எனக்கு தெரிஞ்சு சமாளிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம போகிறோம் பாருங்கள் அந்த ரஷ்யன் ஒட்ட கண்ட்ரி அங்கெல்லாம் பூரா நம்மளுக்கு வந்து வெறும் குதிரை மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ பார்த்துக்கலாங்க இதோட இது வீடியோ மென்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டே ஈரானில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உங்களுக்கு எப்படி இது மறக்காமல் சொல்லுங்கள் மக்கள் தங்கமான தங்கமாக இருக்காங்க முக்கியமான விஷயம் இந்தியாவுக்கும் துபாய்க்கும் உங்களுக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் வித்தியாசம் அதாவது இந்தியாவில் ஒன்றரை மணி நேரம் முன்னாடி இருப்போம் பட் இங்கே ஈரானில் நம்ம இருக்க ஏரியா தெஹரானில் ரெண்டு மணி நேரம் ஸோ இப்போ மணி இங்கே ஒம்பதாவது இந்தியாவில் மணி பதினொன்றாவது குட் நைட் மக்களே பை